থেকে মানে লেকচারটা খুব শর্ট আমি বলছি এটা তুমি আগে বাট এটা খুব শর্ট ঠিক আছে তো অল্প কিছু সময় ধরে লেকচার শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা সবাই করে মিলে একটা তো এই কনসেপ্টটা নিয়ে নেব ক্লাস শেষ হলো তোমাদের আজকে কি কাজ দেওয়া হবে এর আজকে কমপ্লিট করে দেব খুব ছোট একটা কাজ ঠিক আছে আই ক্লাস হবে মানে যে আমরা যে স্কুল আই ট্যাগ দিয়ে দিছি ঠিক আছে তো এই স্কুল আই লাইন দিয়ে আমরা ছোট একটা ছোট একটা স্কুল আই ট্যাগ দিয়ে দেব डाटाइन আমরা কিন্তু PSP স্কিপ দিয়ে যে ডাটাবেজ এক্সেস করতে পারি তাহলে তুমি মাথা পাইথন দিয়ে যে কোন একটা সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তুমি একটা ডাটাবেজ এক্সেস করতে পারো সেই কিছু ডাটা প্রোডিউস করতে তোমাকে দিচ্ছে তুমি ওগুলো নিয়ে আসো সো যেটা আমরা অনলাইনে অফলাইনে হচ্ছে আমরা এসকিউ লাইটার দিয়ে আমরা একটা ডাটাবেজ এক্সেস করতে পারি সো আমরা এখানে অ্যান্ড্রয়েড এর কোড দিয়ে আমরা এক্সেস করতে পারি সো এখানে হচ্ছে কি আমাদের একটা রিমোট একটা কানেকশন করতে হবে সো আমরা নেট বেস কিছু কানেকশন করতে হবে সো এটা আগে মানে এখন লাইব্রেরি আছে সো এই জিনিসটা অনেক ইজি একটা এই লাইব্রেরি মানে ভলি লাইব্রেরি এটা मध्यारे <laughs> সো তোমার কিছু করতে হবে কোন দেশে একটা রিকোয়েস্ট তৈরি করতে হবে লিংক দিতে হবে সেই ডাটা তোমাকে পিচ করে নেবে সো ইন্টারভিউ এর যে কাজগুলো আছে যেমন এসইউ রিকোয়েস্ট করতে হবে কি ম্যাথ করতে দিয়ে কত সময় টাইম লাগবে তারপর যে এটা এগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ মানে তুমি এটা নেট অ্যাক্সেস করতে চাইলে কিন্তু কোন সময় তুমি ফন্ডিং এর কাজ করতে পারবে না তুমি নেট অ্যাক্সেস করতেছো ওই সময় তুমি কিন্তু ইউজার কে বলতে পারবে না তুমি অন্য কোন কাজ করতে পারবে না সো এগুলো কিন্তু সব সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখতে হবে সো এসইউ প্লাস টাস্ক দিয়ে কাজ করতে হবে সো এসইউ প্লাস টাস্ক আমরা এটা দেখছি বাট এসইউ প্লাস টাস্ক গুলো এখানে আমাদের মানে নিজে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে মানে লাইব্রেরি এগুলো অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করে দাও বাট এটা আগে করতে হবে আগে তোমাকে একটা এসটিপি রিকোয়েস্ট এর একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে তো এরপর একটা অ্যাপ আছে কি দিয়ে ওই রিকোয়েস্টটাকে সেভ করতে হবে তো এরপরে ওই পুরো সেন্টের কাজটা হলো এসইনফ্রাস্ট্রাকচার মধ্যে রেখে দেন এক্সিকিউট করতে হবে সো এরকম মেইনলি তিন টেস্ট এর কাজটা হবে তোমাকে এখানে এসইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ক্রিয়েট করতে হবে এসইনফ্রাস্ট্রাকচার দিতে হবে আমরা একটা এসটিপি রিকোয়েস্টে একটা চি লাইব্রেরি মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব এরপর তুমি যা ফেজিং ফেজিং করে সবগুলো কাজ করবে এখানে যে তিন টেস্ট সেট এটা কোন অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভ সেটের মধ্যে করা যায় এটা বলি লাইব্রেরি দিয়ে কাজ করবে এখানে আরো অনেকগুলো প্যারামিটার আছে শুধু এই কাজ না তোমার যদি একটু ডাটা ইন্টেনসিভ কাজ করতে গেলে তোমার দেখবে যে কোন একটা ডাটাবেস থেকে এক্সেস করতে গেলে ওই সময় কিন্তু একটা পার্টিকুলার টাইম লিমিট দেওয়া হয় দেওয়া হয় মানে এটা দেওয়া উচিত ঠিক আছে এখন তোমার এগুলো বুঝতে পারো না বাট তুমি যদি একটু লাই অথবা লার্জ স্কেল প্রজেক্ট এড এক্সিকিউট করতে চাও তখন দেখবে যে একটা এসটিপি রিকোয়েস্ট করতে একটা টাইম লিমিট দিতে হয় তাহলে তুমি মনে করে একটা এসটিপি রিকোয়েস্ট চলতে চাই সে ওয়েট করতে চাই ওখানে একটা রিকোয়েস্ট কিউ আছে সার্ভারের মধ্যে তো আমি আমার একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলাম এখন ওখানে একটা রিকোয়েস্ট কিউ আছে এখন ওই কিউটা যদি বেশি অনেক লম্বা হয়ে থাকে তাহলে তুমি শুধু শুধু ওয়েট করে তুমি একটা সার্ভারের সাথে রিসোর্স নষ্ট করতে চাও তুমি ওই টাইমের মধ্যে কনসেন্ট করে করে যাচ্ছ সো এখানে একটা টাইম লিমিট দিতে হয় প্লাস নট অনলি জাস্ট সার্ভার সাইড ক্লায়েন্ট সাইডও আমাদের এরকম একটা টাইম লিমিট ইম্পোজ করতে হয় নাহলে ফাইন সাইডে যে এরকম রিকোয়েস্ট আসে কিছু উপর উপর চেক করবে যে আছে কি না আছে কি না এরকম এখানেও আমার রিসোর্স চলে যাচ্ছে কারণ আমাদের এই ওই মোবাইল ডিভাইসগুলো যেগুলো আছে এগুলো খুব রিসোর্স ইনটেনসিভ হয় এখানে মানে রিসোর্স কেবল না যে अवेलेबल হ্যাঁ अवेलेबल অনেক আমাদের ওয়ান জিবি এখন র‍্যাম আমাদের ইজিলি পাওয়া যায় বাট ওয়ান জিবি র‍্যামের মধ্যে কিন্তু অনেক মানে হলো সিস্টেম কাজ করে এখন তুমি যদি আবার একটা তার মধ্যে কম রান করে দাও তাহলে তো হইছে তার মধ্যে যদি আবার এরকম একটা রিকোয়েস্ট রান করতে থাকো তো এখানে একটা রিকোয়েস্ট এর কিউ মেটার করতে হবে সো এই সব কাজগুলো বলি লাইব্রেরি অলরেডি করে দিয়েছে তোমার এগুলো আর কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না বাট এগুলো জানা থাকা ভালো মানে রল লেভেলে কোড করা দেখা ভালো বাট এগুলো আসলে এখন এই কোর্সের মধ্যে আপনি স্কোপ না করা সম্ভব না বাট যেহেতু এটা আমি একটু ডেসক্রিপশন দিলাম এখন এই ছোট একটা ডিএক্সন দিলাম এটা একটু এখন দেখে নিতে হবে যদি তোমার ইন্টারেস্ট থাকে বাট এখন এগুলো আসলে তোমার যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে হয় তুমি লাইব্রেরি ডেভেলপ করতে গেলে এগুলো তোমার কাজে লাগবে বাট তুমি যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে হয় তোমার एंड्रेडियल <coughs> 
गार्डल फाइल स्क्रिप्ट
सरि प्रिंटी मध्य Yeah. 
have which is DPO 7Z and DPO <coughs> authority token folder name. Copy to folder from the camera and to classes. <coughs> Open, 
তাহলে যে সূচ ছিল মনে করো স্টুডেন্ট লিস্ট লিখলাম তারপর পূরণ দিবা এখন আমরা একটা লিস্ট বানাচ্ছি তাহলে কি এরকম এটা লাইক অবজেক্ট যেটা একটা অবজেক্ট ঠিক আছে এখন আমি কি করতেছি একটা লিস্ট বানাচ্ছি না দেখুন যে একটা অ্যারে অফ ইনিমেন্ট আছে অ্যারে অফ স্টুডেন্ট এর জন্য হচ্ছে এখানে একটা থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন করতে হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হচ্ছে হলো অবজেক্ট বানানোর জন্য থার্ড ব্র্যাকেট হচ্ছে হলো অ্যারে বানানোর জন্য মানে একটা লিস্ট অফ সামথিং আই পাঠাচ্ছি এখন এখানে লিস্ট অফ কি স্টুডেন্টের অবজেক্ট পাচ্ছি না স্টুডেন্ট ওয়ান অবজেক্ট স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট থ্রি এর জন্য এখন এখানে আমার তৈরি করতে হবে একটা স্টুডেন্ট মানে এটা হচ্ছে হলো সে ধরো স্টুডেন্ট ক্লোন এটা স্টুডেন্ট ওয়ান তাহলে এটা স্টুডেন্ট ওয়ানটাকে ভিতরে একটা অবজেক্ট তো এখন এখানে যদি আমি নাম পাঠাতে চাই তাহলে নেম পুরন এক্স এস পুরন হচ্ছে হলো সে ধরো সিক্সটিন তো প্রত্যেকটারই একটা ট্যাগ থাকবে তার কোরেসপন্ডিং এ আইদার একটা একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট থাকবে অথবা একটা ফুল একটা জেসন অবজেক্ট থাকবে অথবা একটা অ্যারে থাকবে সো এই যে এটা কোরেসপন্ডিং হলো অ্যারে আছে স্টুডেন্ট লিস্টে কোরেসপন্ডিং এ স্টুডেন্ট এর কোরেসপন্ডিং হচ্ছে একটা অবজেক্ট আছে আর এই ট্যাগ এর কোরেসপন্ডিং হচ্ছে একটা ভ্যালু আছে সো এর একটা ভ্যালু থাকবে অথবা একটা অবজেক্ট থাকবে অথবা একটা অ্যারে থাকবে সো আসলে ভ্যালু মানে ওভারঅল আমি জেনারেলি বলতে পারি একটা এলিমেন্ট থাকবে এলিমেন্ট ক্যান বি এ ভ্যালু a single value an object or a list full list of json so i want to give an extra the student of what i just said about it student to dot my sorry colon same record open same record close name y is sorry let's go so i'm going to make a list by by the way i'll do it there i'll just okay i can come out আমি এটা একটু কাজ করলে তুমি বুঝতে পারবে যে সব ফরম্যাট ইউজ করা হয় যে সব ফরম্যাট এখন নট অনলি জাস্ট মানে ডাটা আনার জন্য এই যে সব ফরম্যাট দিয়ে তুমি একটা উচ্চল মানে এগুলো করো না নোড জেস এর নাম শুনছো মানে নোড জেস নামে কিন্তু একটা ই আছে এই বলে জাভা স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ জাভা স্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক আছে এখন জাস্ট যে সব ফরম্যাট এখন নট অনলি জাস্ট ডাটা আনার জন্য একটা প্রজেক্টে কনফিগারেশন করার জন্য এটা ইউজ করা হয় যে তোমার একটা প্রজেক্টের মধ্যে কি কি ইলিমেন্ট থাকবে প্রজেক্টের স্ট্রাকচারটা কি হবে এবং কি বিল করার জন্য যে সব ফরম্যাট ইউজ করা হয় ঠিক আছে সো এগুলো আসলে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রজেক্টে গেলে তাহলে দেখবা সো আপাতত আমরা জাস্ট এখানে ডাটা আনার জন্য ইউজ করি এখন দেখো আমাদের তো অনলাইন কোনো সার্ভার নেই এখান থেকে আমি এই ডাটাটা নিয়ে আসতে হবে সো এগুলো টেস্ট করার জন্য একটা সাইট আছে সেটা হচ্ছে হলো মকি ডট আইও এম ও সি কে ওয়াই ডট আইও এখানে তুমি একটা হচ্ছে হলো মানে ডেমো বা হচ্ছে হলো কাইন্ড অফ মক একটা জেসন তুমি তৈরি করতে পারবে এবং তার একটা লিংক তোমাকে দিয়ে দেবে আসলে তো তোমার একটা লিংক দরকার যে লিংকটা তুমি ডানা নিয়ে আসতে পারবে ইট ক্যান বি অথরাইজ এপিআই অন্য কোনো একটা পেপ প্রোভাইডার কাছে তুমি এপিআই নিয়ে নিতে পারো তো এপিআই প্রোভাইডার আমার কাছে ফেসবুক জিমেল এগুলোর কাছে তুমি এপিআই নিয়ে আসতে পারো তারা এবং তুমি এপিআইটা করতে পারো তারা সাথে একটা জেসন পাঠায় সো এখানে আসলে আমরা একটা সিম্পল একটা জেসন আমরা তৈরি করতে পারি সে ধরো এখানে একটা অলি তৈরি করে দেওয়া আছে আমরা চাইলে এটাও ইউজ করতে পারি এই লিঙ্কটা অথবা তুমি যদি চাও আর এখানে কিছু ইনফরমেশান অ্যাড করে দেওয়ার জন্য সে ধরো আমি এখানে দিলাম ওয়েদার রেনি জাস্ট এরকম একটা ছোট একটা আমরা ই তৈরি করি অথবা তোমরা যেটা এখানে দেওয়া আছে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেটাও তোমরা ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আর তোমরা যদি চাও এই বডির মধ্যে এই এখানে যে বডি পোশন আছে না এখানে তুমি একটা জেসন ডাটা দিয়ে দিবা যেমন আমি একটা দিয়ে দিছি এরপর তুমি জেনারেল ডিস্ট্রিবিউ রেসপন্স দাও তাহলে তোমার হচ্ছিল ওই ডাটাটা চলে আসবে ঠিক আছে এখন মানে তাহলে তুমি আমি এখানে যেরকম একটা দিছি ওয়েদার ক্রোম ডেনি অথবা তোমাদের যে উপরে একটা লিংক তৈরি করে দেওয়া আছে 
সেই লিঙ্কটাও তোমরা ইউজ করতে পারো এই যে লিঙ্কটা এখানে একটা লিংক তৈরি করে দেওয়া আছে তোমাদের সবার কাছে আসছে না এটাও ইউজ করতে পারো তাহলে এটার মধ্যে থাকবে কি এটা তুমি অন্য মানে ট্যাবের মধ্যে নিয়ে ওপেন করো দেখো যে আসলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখাবে মানে হ্যালো কোরেসপন্ডিং এ ওয়ার্ল্ড আছে অথবা তুমি চাইলে এখানে একটা দিতে পারো যে মানে একটা কিছু হচ্ছে ওয়েদার তার কোরেসপন্ডিং আছে রেইন মানে जस्ट এটাকে এখানে পেস্ট করে দিছি হ্যালো জায়গা দিছি ওয়েদার আর হ্যালো জায়গা দিলাম হলো রেইন ঠিক আছে এরপর যদি আমি জেনারেট দেই সে আমাকে একটা লিংক তৈরি করে দিবে এই যে এই লিংকটা ইউর লিংক ইজ রেডি একটা লিংক দেব এখন এই লিংকে যদি আমি যাই তাহলে দেখবা যে এই যে সেম আমি যে এই যে সোটা দিছিলাম সে যে সোটা সে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা হলো জাস্ট মানে এটা লিংক তৈরি করে দিবে তোমার পার্সোনাল ডেটা করার জন্য যাতে তুমি এটা চেক করতে পারো আচ্ছা আমরা যখন লিংকটা তৈরি করতেছি এখানে কিন্তু আর অনেক প্যারামিটার দেওয়া যায় এই যে এগুলা তোমরা হয়তো অলরেডি কিছু কিছু জানো মানে এখানে নট অনলি জাস্ট জেসন ফরম্যাট তুমি চাইলে এক্সেল এর ফরম্যাটও দ্বারা তৈরি করতে পারো ঠিক আছে তারপরে এগুলা হচ্ছে আবার যে স্ট্যাটাস কোড তুমি এখানে তৈরি করতে পারো স্ট্যাটাস কোড মানে তোমাদের হয়তো নেটওয়ার্কিং কোর্স এর মধ্যে গেলে একটু দেখতে হবে মানে যদি আমরা যখন এসটিএমপি রিকোয়েস্ট করি তখন কিছু কিছু কোড পাঠায় ইরো কোড স্ট্যাটাস কোড 404 201 101 সামথিং এরকম কোড পাঠায় তো এইগুলা তোমরা এখানে সেট করে দাও তাহলে ডিফারেন্ট সব রিকোয়েস্ট করা আচ্ছা ইউআর তো সবার কাছে আছে না এখন হ্যাঁ নেট নাই আচ্ছা আমরা যদি ইউআর এর মধ্যে কিছু দিয়ে রাখো নেট আসলে ইউআর এর মধ্যে তৈরি করে নাও 
মানে নেট প্রথমে লোড হয়ে যাবে আমরা প্যারালাইজ এখানে কাজ করি আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা একটা রিকোয়েস্ট তৈরি করতে হবে মানে ভলি লাইব্রেরি এখন হচ্ছে আমরা মেইন যে ভলি লাইব্রেরিতে একটা রিকোয়েস্ট করব এই ইউআরএল এর ডাটা নাও তো সো এটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিকোয়েস্ট আছে জেসন অফ দ্য রিকোয়েস্ট আছে আমরা যদি জাস্ট একটা জেসন ফাইল নিয়ে আসলাম অথবা তুমি একটা স্ট্রিং রিকোয়েস্ট করতে পারো দ্যাটস যে ডাটা আমরা আছে সেটা অটোমেটিক স্ট্রিং এ কনভার্ট করে সেটা আসবে অথবা তুমি যদি জেসন ডাটা বানাও তাহলে মানে জেসন রিকোয়েস্ট করো তাহলে জেসন এর রিকোয়েস্ট করে নিয়ে আসবে সো আমরা হলো স্ট্রিং রিকোয়েস্ট করলে মানে আমরা তো বলি কারণ তুমি স্ট্রিং থেকে আবার কোন ইয়ে কনভার্ট করে দিবা মানে বলে জেসন
लग डट डी रिक्वेस्ट 
holly dot new request queue এটা দিস আফটার দ্যাট রিকোয়েস্ট কিউর মধ্যে আমি ওই কিউটা অ্যাড করে দেবো রিকোয়েস্ট অ্যাড করে দেবো শেষ
এটা কিন্তু কি ওখানে মধ্যে ওই অবজেক্ট মানে কি লিকুইড স্কিউ কিন্তু একটা জিরো থাকে এই লিকুইড স্কিউ মানে হচ্ছে সো তো সরসো হ্যাঁ এটা স্ট্যাটিক দিয়ে করতে গেলে করা যায় হ্যাঁ স্ট্যাটিকও তো মানে কি আপনি ক্রিয়েট করে সার্ভার কিন্তু এটা আপনি যে একটু সাজতে দেবা যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্যাটিক এন্ড দ্য সিঙ্গেল টু ডিজাইন এটা একটু ইস্যু থাকে যে এটা ডিফারেন্স এটা একটু এক ইস্যু আছে আচ্ছা যাই হোক তোমাদের আমি জাস্ট একটা দিয়ে শুনে এসেছি লেকচারে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই তাহলে এটা কোর্সের সাথে কোনো মানে ফ্যাক্টর না হ্যাঁ তোমরা যদি মাল্টি পলি এরকম লাইভ নিয়ে কাজ করতে চাও তখন তো কাজ লাগবে পাশে যে পাশে কি সিঙ্গেল টন ডিজাইন করেন কি এটা করেন পার্টি সিঙ্গেল টন ডিজাইন করেন এটা ভিডিও দেখতে পারো ইউটিউবে মনে অনেক রিসোর্স আছে জাস্ট একটা সিঙ্গেল টন ডিজাইন করেন ভিডিও দেখেন দ্যাটস ইট আর এটা আসলে একটু সিম্পল ভাবে হচ্ছে না এটা একটা ডিজাইন প্যাটার্ন ওয়্যার উই ক্যান মেইনটেইন a single object float out the whole process that's it ete hocche lo ekdom simple bhashay single to nilo ekta object jodi onde thake ar object er mopo na hoye jodi ami mopo na ta object create korbo tarpor shob check korbo ha ami check korbo jage amar object create korar ache kina ashle oi object e prepare hoye acha eta ta bol dekha first ta single to nilo ekta difference pore dekha sir static ar single to nilo first holo static holo ki class ta load hoar sathe sathe oi tar modhe roye mane मैं वही तो रहता हूँ। इस आवाज़ की क्लास है ये रहता है एक ता। इस तरह एक क्लास से लोड होला है, इस तरह की क्लास शॉपलेट हो ही रहता है, ठीक है सर? बट सिंगल तो नहीं चलो, जबकि तुम्हारे दौर का रोबोट है, तो कौन तुम इसे मार रहा होगा? चलो तुम जीने तो रहेगा, वो आप जाओ। हम तो कहने के बाद আমাদের মত এখানে অ্যাক্টিভিটি মত মাপার বেটে পড়ে ঠিক আছে সো ওইটা একটু দেখতে ভালো ওইটা দেখে তাহলে যদি বুঝতে না পারো তারপরে আমাকে সাথে দেখা হলো সো আমি ডিসকাস করে দিই মানে কি ভাবে ওখানে হলো সিঙ্গেল টন প্যাটার্ন ইউজ করতে বাট আগে একটু সিঙ্গেল টন প্যাটার্ন একটু দেখে নাও এটা ইজি বাট হচ্ছে লাগে কি ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় বাট দেখো যে হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট সিঙ্গেল টন ডিজাইন প্যাটার্ন ইন জাভা ঠিক আছে আর ইন ইউজিং জাভা তাহলে দেখো যে জাভা দেখে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তারপরে হচ্ছে ওই টিউটোরিয়াল আচ্ছা রাম হইছে আসে আসা উচিত আচ্ছা সো অনেক কিছু আমি বললাম সো এখানে যখন স্ট্রিং ইকুয়েশন তৈরি করছি আমরা এখানে এটাকে অবজেক্ট যে সম অবজেক্ট ইকুয়েশন তৈরি করতে পারতাম ঠিক আছে সেম ভাবে আচ্ছা এখানে যে আমরা রেসপন্স আছে স্ট্রিং এখানে আমরা হচ্ছে এটা কি জেসন দিয়ে আসছে না এখানে জেসন এর এই স্ট্রিং থেকে জেসন অবজেক্ট কনভার্ট করা যায় আমরা যদি একটা একটা অবজেক্ট ধরে এরকম অবজেক্ট করে পাস করা যায় ঠিক আছে সো তোমাদের নেক্সট ক্লাসে টাস্ক হচ্ছে হলো দেখবা এই যে খুব ইজি মানে এগুলা আসলে শুধু শুধু ক্লাস টাইম এর মধ্যে দেখানোর কোনো মানে নেই এটা তোমাদের নেক্সট ক্লাসে লাগবে হচ্ছে হলো একটা জেসন এর একটা ডাটা তৈরি করবা তোমাদের ইচ্ছা হলো যে কোনো ভাবে তৈরি করতে পারো আমি যেটা দেখা আমি স্টুডেন্ট লিস্ট এটা তৈরি করতে পারো এটা স্টুডেন্ট লিস্ট তৈরি করবা আফটার দ্যাট শুনে মকি দিয়ে করতে হবে তোমাদের কোনো খারাপ খারাপ দরকার নাই जस्ट মকির মধ্যে ওই স্ট্রিংটা ফলাবা মানে ওই যে একটা জেসনের একটা স্ট্রিং তৈরি করবা ওটা রাখবা দেন হচ্ছে হলো লিংকটা তৈরি করবা এবং লিংকটা তৈরি করে নে এখানে কি আমরা जस्ट একটা জেসনটা নিয়ে এসে রেখেছিলাম তুমি কি করবা জেসনটা নিয়ে আসার পরে ওটাকে জেসন অবজেক্টে পাস করবা এটা বলা হয় जस्ट সার্চ দিবা হাউ টু পার্স এ জেসন স্ট্রিং ইন দি হলি লাইব্রেরি একবার হাজার টা এরকম কোড পাবো যদি একটু বুঝে নিয়ে আসবো আমি তোমাদের বসে দিয়ে আসবো ঠিক আছে হাউ টু পাস জেসন স্ট্রিং ইউজিং হলি লাইব্রেরি ইন অ্যান্ড্রয়েড দেখো যে এরকম অনেক টিউটর আছে ওই যে ইভেন অ্যান্ড্রয়েড হাই ওটার মধ্যে মনে হয় জেসন দিয়ে করা আর সামথিং আর কোন নাই বাট এগুলা মানে अवेलेबल দিস ওর আছে জেসন ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ইমেইলস আরো বেশি জিনিস আছে 